السلام عليكم ورحمة الله قرآن بدلا نانوتي أربتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العظيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الذي آمنا ها ستي وشواسي رأيه فروائد قدمة الله ها وشواسي فرنجو يا قومي عند جننجل اتبعوني عند ننجل في الدول الرغا عند نهديكم سبيل الرشاد يا ننجل كشريا يا بدي بورو وغم آيا ورمارغم كاني شدرا ശരിയായ റൂട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വഴി കാണിക്കാം യാ കൗമി എന്റെ ജനങ്ങളെ ഇന്നമാഹാദിഹിൽ ഹയാത്തുദ്ദുനിയ മത്താഴ് നിശ്ചയം ഈ ഐഹിക ജീവിതം കേവലം ഒരു താൽക്കാലിക വിഭവം മാത്രമാണ് വൈന്നൽ ആഹ്റത്തഹിയ ദാറുൽ കറാർ നിശ്ചയം പരലോകം സ്ഥിരതാമസത്തിന്റെ ഭവനം തന്നെയാകുന്നു മൻ അമിര സയ്യഅത്തൻ ഫലാ യുജ്സ ഇല്ല മിസ്ല വല്ലവനും ഒരു തിന്മ ചെയ്താൽ അതിന്റെ തുല്യമായിട്ടുള്ളതല്ലാത്ത പ്രതിഫലം അഥവാ ശിക്ഷ അവന് നൽകപ്പെടുന്നതല്ല ഒമൻ അമീന സാലിഹൻ അതേസമയം ഒരാൾ ഒരു സൽപ്രവർത്തനം ചെയ്താൽ മിൻ നക്കരിന്റെ ഉൻസ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ ബഹുവ മുഗ്മിനുൻ അവൻ സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചവനായിരിക്കെ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ ഫൗലായിക്ക് ദുഹുലൂനൽ ജന്ന അത്തരക്കാർ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടാൽ കണക്കില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അവർക്ക് ആഹാര സാധനങ്ങൾ നൽകപ്പെടുന്നതുമാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർആൻ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഫറോവയും അവന്റെ ആളുകളും മൂസാ നബി അലിഹി ഇസ്ലാമിന് കൊല്ലാക്കൊല്ല ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ഫറോവയുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയുള്ള സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ സൌഭാഗ്യത്തിലേക്ക് കടന്നുവരാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മഹാമനീഷ് അദ്ദേഹത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രസ്താവനകളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇനിയും അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഖുർആൻ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആനന്ദി ആമന സത്യവിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ആള് പറഞ്ഞു യാക്കവും എന്റെ ജനങ്ങളെ ഇത്തവേണി എന്നെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരണം എന്നാൽ അഹതിക്കും സബീര വശാദ് ബുദ്ധിപൂർവകമായ ഒരു ശരിയായ മാർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വഴി കാണിച്ചു തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ബോബൻപട്ടി മാം തൊബിരി തന്നെ തഫ്സീൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ഇനിത്തമായിത്തും നിങ്ങൾ എന്നെ പിന്തുടരുകയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ബയ്യൻകുലക്കും തരീക്ക സ്വഭാവ് സത്യത്തിന്റെ വഴി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള സത്യത്തിന്റെ വഴിയാണ് തർഷുദൂന നിങ്ങൾ സന്മാർഗത്തിലാകും ഇത് അഹൽത്തും ഫിയോ സെലക്തും പോകും അത് നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുകയും ആ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗം സിദ്ധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ശരിയായ റൂട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരും നിയോഗിതനായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് കാലഘട്ടത്തിലെ ശരിയായ മതം അതാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ പിന്തുടരണം ഇത് ആ നേരത്തെ ഫറോവ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കിനുള്ള മറുപടി കൂടിയാണ് അതായത് അയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്നെ പിന്തുടർന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരിന്റെ വഴി മാത്രമാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഫറോവ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ അയാളെ ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെരുവഴിയായിരിക്കും ആധാരം അതേസമയം ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ 
നിങ്ങൾ നേരിന്റെ റൂട്ടിൽ എത്തിപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആ നേരിന്റെ റൂട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കേട്ടു നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അദ്ദേഹം ആ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കുകയാണ് എന്താണത് ആ കൗമി എന്റെ ജനങ്ങളെ ഇന്ന മഹാദിഹിൽ ഹയാത്തുന്തു ഞാൻ മത്താൻ നിശ്ചയം ഈ ഭൗതിക ജീവിതം അത് ഒരു തരം ഉപഭോഗ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ സുഖിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം മാത്രമാണ് അത് കുറഞ്ഞ കാലത്തേക്കുള്ള സംഗതി മാത്രമാണ് എന്നാൽ വൈന്നൽ ലാഹറത്ത ഹിയദാറുൾ കറാൻ പാരത്രിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്ഥിരത ഇടപീടാകുന്നു അഥവാ അവിടെ ഒരിക്കലും തന്നെ തീർന്നു പോകാത്ത വിധം നശിക്കാത്ത വിധം അനന്തമായ ജീവിതത്തിന്റെ സാധ്യതകളാണ് പരലോകത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലോ ഇവിടെ കുറഞ്ഞ കാലത്തേക്കുള്ള സുഖങ്ങൾ സന്തോഷങ്ങൾ അതുമാത്രമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുക ആ ജീവിതം കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട അവധി എത്തിയാൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടി വരും എന്തിനാണ് ഈ പറയുന്നത് ഫറോവ എന്ന് പറയുന്ന അധികാരിയുടെ മുഖത്തിന് കീഴിൽ അദ്ദേഹം എന്തു പറയുന്നതും അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഭൗതികമായ നക്കാപ്പിച്ചകൾക്ക് വേണ്ടി അയാൾ പറയുന്നതിന് മുന്നിൽ ഓച്ചാനിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശ്വാസി അദ്ദേഹം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ സൂചിക്കുന്ന ഈ സുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഈ സന്തോഷങ്ങൾ ഫറോവയെ ദൈവമാക്കി കണ്ടതിന്റെ പ്രതിഫലം എന്ന നിലക്ക് ആ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം എന്ന നിലക്ക് അയാളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതികമായ എന്താ ഏതാനും നേട്ടങ്ങൾ അതൊക്കെ താൽക്കാലികവും ക്ഷണഭങ്കുരവുമാണ് താൽക്കാലികമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ആ സംഗതിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു പോവുകയും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യും അതേസമയത്ത് മരണത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിജ്ഞാനം ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ളത് അനന്തമായ പാരത്രിക ജീവിതമാണ് ആ പാരത്രിക ജീവിതമാവട്ടെ അതൊരിക്കലും തന്നെ നീങ്ങിപ്പോകാത്തതാണ് അതാ വൈന്നല്ലാഹിറത്ത ഹിയദാറുൾ കറാർ നിശ്ചയം പാരത്രിക ജീവിതം അത് സ്ഥിരതയുടെ വീടാകുന്നു വഹിയദാറുൾ കറാറില്ലെത്തി തസ്തൂനഫിഹ ഫലാത്തമൂത്തൂനവലാത്തൂർക്കും തഫ്സീറിൽ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം പാരത്രിക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരതയുടെ വീടാണ് അല്ലത്തി തസ്തൂനഫിഹ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്നും നിലനിൽക്കും ഫലാത്തമൂത്തൂൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ അവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു പോവുകയില്ല വലാത്തൂരാനുഭവം ആ പാരത്രിക ജീവിതം നിങ്ങളെ തൊട്ട് വിട്ടുപോകുന്നതുമല്ല നിരന്തരം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശിക്ഷ നേടുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആ ഭവനമാണ് അവിടെ വരാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫലഹ ഫാമലു ആ പാരത്രിക ജീവിതം സുഖകരമാക്കാൻ അതിന്റെ സന്തോഷകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂടി സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കൂ വൈയാഹാഫുഭൂ ആ പാരത്രിക ജീവിതത്തിന്റെ സുഖം അത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കൂ ഭൗതിക ജീവിതത്തെ ഈ താൽക്കാലികമായ സന്തോഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം കുറഞ്ഞാലും ഇവിടെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിലിട്ട് നിങ്ങൾ വറക്കപ്പെട്ടാലും ഇവിടത്തെ സുഖങ്ങൾ താൽക്കാലികമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അനന്തമായ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന താൽക്കാലിക സുഖങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുന്ന ബുദ്ധിശൂന്യത ഒരിക്കലും നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകാതെ നോക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഗൌരവതരമായി അവരെ ഉണർത്തുകയാണ് അതിനുശേഷം വ്യക്തമായി അദ്ദേഹം തന്റെ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു മൻ അമിന സയ്യത്തൻ ഒരാൾ ഒരു തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഫലായുജായില്ല മിസ്ലഹ ആ തിന്മക്ക് തുല്യമായതല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുകയില്ല അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന് ആ തെറ്റിനനുസരിച്ച് ഒരു തെറ്റിന് ഒരു ശിക്ഷ എന്ന പ്രതിഫലം മാത്രമേ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നൽകുകയുള്ളൂ അതേസമയ തോമന്ന സാലിഹൻ ഒരാൾ സുഹൃതം പ്രവർത്തിച്ചാൽ സൽക്കർമ്മം പ്രവർത്തിച്ചാൽ മിന്നക്കലിൻ ഔൻസ ആ സൽക്കർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പുരുഷനായവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയാവട്ടെ ആരാണെങ്കിലും ശരി അവൻ സൽക്കർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സൽക്കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമനപ്പെട്ട തകർ തന്നെ പറയുന്നു ഒമൻ അമലി താഴത്തില്ലാഹിസി ദുനിയ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരാൾ ദുനിയാവ് വെച്ച് നടത്തിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന കവളം വഴങ്ങുകയും വൻതഹാഫിഹ അമ്മാനഹാഹു അനുഭവം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ വിലക്കിയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ഈ ദുനിയാവിൽ അവൻ വർദ്ധിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്താൽ അതാണ് ഈ സൽക്കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിൽ വഴങ്ങി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് എന്ന് വിലക്കിയത് വർദ്ധ
യുർസക്കൂല ഫിഹാ ബിഗൈരി ഹിസാബ് ആ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടാലോ അവർക്ക് കൈയും കണക്കുമില്ലാതെ ഒരു ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആഹാരങ്ങൾ വിഭവങ്ങൾ നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇസ്രയേലികളിലെ തെടുത്തുകളിൽപ്പെട്ട ഫറോവയുടെ കുടുംബക്കാരനായ അന്നത്തെ സത്യവിശ്വാസി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയോഗം കുറാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് സുഹൃതം ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ആ സുഹൃതം ചെയ്യുന്നവൻ സത്യവിശ്വാസി ആയിക്കൊണ്ട് സുഹൃതം ചെയ്യണം അപ്പോ സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ് അതാണ് വഹുവ മുഹ്മീൻ അവൻ സുഹൃതം ചെയ്യുന്നത് സത്യവിശ്വാസി ആയിക്കൊണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ ശരിയായ റൂട്ട് സാമ്പ്രദായികമായും പാരമ്പര്യമായും മുത്തി രജി സല്ലാഹി സുമ തങ്ങൾ ബന്ധത്തെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞാൽ റസൂലുല്ലാഹിയിൽ നിന്ന് നമ്മിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ പകർന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തിന് വിഘാതം വരാത്ത ശൈലി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ അതേസമയത്ത് സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആ വിജയത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള റൂട്ടുകളിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ നമ്മുടെ സുഹൃതങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മീൻ കാര്യത്തിൽ അതിന്റെ തെളിവുകളോട് യോജിക്കാത്തതും അതിന്റെ തെളിവുകൾക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള പുതിയ ആചാരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ പുതിയ വിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ അതൊക്കെ സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ കടക്കൽ കത്തിവെക്കുന്ന ശൈലിയാണ് അങ്ങനെ താളുകളിൽ നിന്ന് ഫഹുറദ്ദുൻ അവൻ തള്ളപ്പെടുകയും അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടാതെ പോവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസം എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം നബിമാർ ഇവിടെ പ്രബോധന രംഗത്ത് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആ നബിമാരുടെ മുഴുവനും പ്രബോധനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം അവർ ചെലവാക്കിയിട്ടുള്ളത് വിശ്വാസത്തിന്റെ വിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലായിരുന്നു എന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം കാണേണ്ടതാണ് ഒത്തി നബി സ്വല്ലാഹി ശ്രമതങ്ങളുടെ പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്ത് മക്കി ജീവിതത്തിലെ പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ അവസ്ഥ പരിശോധിച്ചാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശരിയായ റൂട്ടുകൾ അരക്കി തുറപ്പിക്കാനുള്ള അതിശക്തമായ ശ്രമങ്ങളും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉദ്ബോധനങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ അവിടെ നിന്ന് ഉണർത്തിയത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാനും എന്റെ മുൻകഴിഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാരും ലോകത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം അത് ലായിലാഹ ഇല്ലാഹു എന്നതാണ് എന്ന് രവിതങ്ങൾ പറയുന്നത് ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വിശ്വാസത്തിന്റെ വിശുദ്ധി എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആ തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സുഹൃതങ്ങളാകുന്ന ആ പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയാൽ അത് ഫലപ്രദമാകും അതേസമയത്ത് തറ ശരിയാക്കാതെ തറ കൃത്യമാകാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ സുഹൃതങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയാൽ ആ സുഹൃതങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവന് തറയില്ലാത്ത ഉണ്ടാക്കിയ കെട്ടിടം അത് തകർന്നു പോകുന്നത് പോലെ അവനത് തകർന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസി ആയിക്കൊണ്ട് വേണം അവൻ സുഹൃതം പ്രവർത്തിക്കാൻ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവർ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടാലോ അവർക്കവിടെ കയ്യും കണക്കുമില്ലാതെ യാതൊരു ലിമിറ്റും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മുഴുവനും അവിടെ വെച്ച് നൽകുമെന്ന് അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൃത്തികളിൽപ്പെട്ട അവന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസി ആ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഉദ്ബോധനം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഫറോവ പറയുന്നത് കേട്ട് നടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പരാജയം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു അതേസമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് മൂസ അലഹി സ്വലാം ആ മൂസ നബി അലഹി സ്വലാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് ശരിയായ വിധത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗമാണ് ആ മാർഗത്തിലേക്ക് വഴി കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷെ ദുനിയാവിൽ ചില നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം ഫറോവയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ഭൌതിക വിഭവങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നേരിട്ടെന്ന് വരാം ഭൗതിക വിഭവങ്ങളെ അത്രയും ഗൗരവത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതില്ല കാരണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചാലും അത് അനുഭവിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം മാത്രമേ അള്ളാഹു തല ഇവിടെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതെല്ലാം വിട്ടേച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടി വരും പോയാലോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കൃത്യമായ വിചാരണ പരലോകത്ത് വെച്ച് നടക്കും പരലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദുനിയാവിനെ
നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ബുദ്ധിപരമായി അവരെ ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു തല നമുക്കും ഹിദായത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ വസല്ലാഹു അല സീദ് മുഹമ്മദിൻ വാലിഹിയോ അസ്സലാം വലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു